హలో ఫ్రెండ్స్ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ గురించి ఒక సీరియస్గా వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అయితే లైబ్రరీ ఆటోమేషన్కి సంబంధించిన ఈ ఇది ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో తర్వాత డిఫరెంట్ డెకేట్స్లో ఎలా డెవలప్ అయింది సంబంధించిన ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఫార్ ఆరిజన్ ఇండియన్ ఆరిజన్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాటికి డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి ఓపెన్ సోర్స్ ఏంటి కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి అలాగే మనకి లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి వీటన్నిటికి సంబంధించి మనం డిఫరెంట్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాం అన్నమాట ఇది ఇంట్రడక్షన్లో బ్రీఫ్గా మనం అవుట్లైన్స్ తెలుసుకుని తర్వాత ఒక్క వీడియోలో ఒక్క దాని గురించి డీటెయిల్స్గా తెలుసుకుందాం మనకి లైబ్రరీ ఆటోమేషన్కి సంబంధించి మనకి ఈ అప్లికేషన్ ఇది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే మనకి ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్లో మనకి డే టు డే లైబ్రరీ యాక్టివిటీస్ని మనమైతే ఏదైతే స్టాఫ్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఈజీగా ఫ్రీగా క్విక్గా చేయడానికి అక్యురేట్గా చేయడానికి ఈ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట సర్క్యులేషన్స్ రొటీన్స్ సెర్చింగ్ వాటికి సంబంధించి అయితే లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ ఈ ప్యాకేజెస్ డెవలప్ టూ ఎసెన్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రధానంగా వాటిలో ఏంటంటే హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అదే ఈ రొటీన్స్ అని చెప్పాను కదా అక్విజిషన్ సర్క్యులేషన్ క్యాటలాగ్ సీరియల్స్ ఓ ప్యాక్ ఇవన్నీ హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ టేబుల్ సెర్చింగ్ సంబంధించి ఇవి దీనికి సంబంధించిన ప్రధానంగా ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ ఆ ఫంక్షన్స్తో డిజైన్ చేస్తారు అనమాట సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే మనకి ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్కి సంబంధించి తెలుసుకునేప్పుడు అసలు కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి కూడా కొంత తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనకి ఈ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ప్రోగ్రామ్స్ రాసేసి ఆ టాస్క్ని ఫిల్ చేయడానికి డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కింద చేస్తారు అవి ఆ పర్పస్ కోసం పనిచేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇష్యూ చేయాలా ఇష్యూ చేయడానికి కోసం ఏం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు అట్లా ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రాసే సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకోవచ్చు అయితే వాటిలో ఆ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యుటిలిటీస్ అటువంటి అన్నిటిని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు మనకి అలాగే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం తయారు చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఇప్పుడు లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ అనుకో లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ కోసం తయారు చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అలాగే రైల్వే రిజర్వేషన్ రైల్వే రిజర్వేషన్ కోసం మనకు రైల్వేలో రిజర్వేషన్ అన్ని సిస్టమ్ అంతా తయారు చేసిన కోసం సాఫ్ట్వేర్ అలాగే బ్యాంకుల్లో రొటీన్స్ కోసం తయారు చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఇట్లా పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం తయారు చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు మన లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వీటిలో లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఆపరేషన్ సబ్ సిస్టమ్స్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే రెండు రకాల ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఆపరేషన్ సబ్ సిస్టమ్స్లో హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్లో అక్విజిషన్ క్యాటలాగింగ్ సర్క్యులేషన్ ఇంటర్ లైబ్రరీలోను సీరియల్ కంట్రోల్ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ వస్తాయి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్లో ఓపాక్ వెబ్ ఓపాక్ ఇంటిగ్రేట్ యాక్సెస్ దీనికి సంబంధించిన ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రెట్రీవల్కి సంబంధించిన ప్రధానమైన ఫంక్షన్స్ అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి వాళ్ళకి రే మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంది రిపోర్ట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే స్టాఫ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడానికి లైబ్రరీకి సంబంధించి ఈ రొటీన్ వర్క్స్ ఫంక్షన్స్ ఇవి వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించి వీటిలో రిపోర్ట్స్ ప్రీడిఫైన్డ్ రిపోర్ట్స్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అలాగే మనకి అంటే రకరకాల రిపోర్ట్స్ మనకి ఇప్పుడు చూసారు కదా నేకలకి ఎన్బిఏకి ఆటోనమస్లకి ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటికీ రకరకాల రిపోర్ట్స్ అంటుంది అట్లాంటి రిపోర్ట్స్ తయారు చేయాలంటే ఈ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే చాలా ఈజీగా రిపోర్ట్స్ తయారు చేయొచ్చు అలాగే స్టాటిస్టిక్స్ డాక్యుమెంట్స్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ యూజర్ రిలేటెడ్ అలాగే స్టాఫ్ రిలేటెడ్ ఇట్లాంటి అన్ని కదా అంటే ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇష్యూ చేశారు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి సంబంధ యూజర్స్ ఎక్కువ మంది ఎవరు యూజ్ చేశారు ఏ ఫంక్షన్ వాళ్ళు యూజ్ చేశారు ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేశారు ఏ యూజర్ ఎక్కువసారి ఫ్రీక్వెంట్గా లైబ్రరీ విజిట్ చేశాడు లైబ్రరీ స్టాఫ్ 
రొటీన్ వర్క్స్ క్యాడ్లాగింగ్ ఎవరు వర్క్ చేశారు ఇది ఈ డిఫరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకు వస్తాయన్నమాట అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ప్లానింగ్ సంబంధించి డెసిషన్ మేకింగ్ సంబంధించినవి కూడా మనకు దాంట్లో తెలుసుకోవచ్చు మనం ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ వచ్చేసి మనకి లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్లో మనకు ఆ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఫంక్షన్స్ కోసం మనం ప్రధానంగా ఈ లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట మనకి లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ నే మన లైబ్రరీ కంప్యూటరైజేషన్ అంటారు కొంతమంది కొంతమంది లైబ్రరీ లైబ్రరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లైబ్రరీ అంటే ఈ ఈ ఫంక్షన్స్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ని లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అని లైబ్రరీ మే ఇంటిగ్రేటెడ్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ని రకరకాల పేరుతో ఎల్ఎంఎస్ అంటారు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఎంఎస్ అంటారు అంటే మొత్తం హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎల్ ఐఎల్ఎంఎస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లైబ్రరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎల్ఐఎంఎస్ అంటారు లైబ్రరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు రకరకాల పేర్లు పెడతాయి ఏదైనా కానీ ఇది లైబ్రరీ ఆటోమేషన్కి సంబంధించి అయితే అన్ని హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ అక్విజిషన్ సీరియల్స్ క్యాటలాగింగ్ సర్క్యులేషన్స్ ఓ ప్యాక్ ఇవన్నీ మనకి ఈ సా ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ మనకి ఈ ఆటోమేటెడ్ సంబంధించిన సిస్టంలో ఉంటాయి అన్నమాట అయితే ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే మన జనరల్గా సిక్స్టీస్ అండ్ సెవెంటీస్లో పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటగా ఈ ఆటోమేట్ చేయడం యాక్టివిటీస్ జరిగింది ఈ సంబంధించి అయితే అంతకుముందు కంటే అంతకుముందు నైన్టీన్ థర్టీస్లోనే పంచడ్ కార్డ్స్ ద్వారా కొన్ని సార్ కొన్ని సర్క్యులేషన్స్ సంబంధించిన వర్క్స్ అవన్నీ లైబ్రరీస్లో అంత ముందే ప్రీవియస్గా కూడా యుఎస్ఏలో చేశారు కానీ యాక్చువల్గా మనకి పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్స్ ప్రధానంగా స్టార్ట్ అయిందని చెప్పొచ్చు అన్నమాట అయితే దీనికి సంబంధించిన మనకి టెక్నికల్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించి అక్విజిషన్ డాక్యుమెంట్స్ సర్క్యులేషన్ మెయింటెనెన్స్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నాన్ హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ మన సర్క్యులేషన్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఆటోమేటెడ్ ప్యాకేజీలు ఎన్ని ఫీచర్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి అన్నమాట అయితే రిలేషన్ ఆర్టెక్చర్ లైబ్రరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లైబ్రరీ సిస్టంలో మనకి డిఫరెంట్ హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెట్రివల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి యూజర్స్ సంబంధించిన ఓ ప్యాక్స్ అన్నీ మీకు అందరికీ తెలిసింది ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి జనరల్గా అయితే లైబ్రరీస్ మనం చెప్పాం కదా నైన్టీ సిక్స్టీస్లో సెవెంటీస్లో పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ వచ్చిన థర్టీస్లో పంచడ్ కార్డ్ సిస్టమ్ నుంచే ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పచ్చు అన్నమాట అయితే లైబ్రరీ ఈ యొక్క ఫైవ్ స్టేజెస్లో ఈ డెవలప్ అయింది అనమాట ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్లో వచ్చేసి మనకి స్టాండర్డ్ అల్ అంటే స్టాండ్ అలోన్ అంటే ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్ ఇంకా నెట్వర్క్ ఏం లేకుండా ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేసే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట సెకండ్ స్టేజ్లో వచ్చేసి రిలైడ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ స్టేజ్లో వచ్చేయమాట నెట్వర్క్ స్టేజ్లో మన కంప్యూటర్స్ ఈ చేయడం ఆటోమేషన్ వచ్చింది ఇంకా థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి లైబ్రరీకి డిపెండ్ అప్ఆన్ దే బోత్ ల్యాన్ వ్యాన్ రెండింటినీ యూజ్ చేసే లెవెల్స్ ఈ థర్డ్ స్టేజ్లో వచ్చింది అనమాట ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చే నాట్ ఓన్లీ ఇట్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్ బట్ ఆల్సో బికమ్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఇన్వాల్వ్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన నెట్వర్క్స్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది కూడా ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్లో వచ్చింది ఇంకా ప్రజెంట్ అంటే ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో వచ్చేసి ఇలా కంప్లీట్ కంపేటబుల్ విత్ కంప్లీట్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఐజాక్స్ వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో లింక్డ్ ఓపెన్ డేటా ఇవన్నీ ఫోర్త్ అంటే జస్ట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ లాగా మొత్తం అన్ని సర్వీసెస్ ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో నెట్వర్క్లో మొత్తం ఫుల్ ఫ్లడ్జెడ్గా ఈ ఫిఫ్త్ లెవెల్లో ఏజ్లో జరిగింది అనమాట అయితే లైబ్రరీ ప్రధానంగా ఈ త్రీ ఫండమెంటల్ రీజన్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ రీజన్ ఏంటంటే మెకనైజేషన్ ఆఫ్ మన లైబ్రరీస్ని ఇన్నోవేటివ్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ద న్యూ కేపబిలిటీస్ రకరకాల ఫీచర్స్ ఉంటాయి సీరియల్ కరెంట్ అవేర్నెస్ సైడ్స్ ఎస్టే సర్వీసెస్ ఇట్లాంటివన్నీ ఇన్నోవేటివ్ సర్వీసెస్ అన్ని చేయడానికి కూడా ఈ మెకనైజ్ ఈ ఆటోమేషన్ చేయడానికి అవసరం అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి రొటీన్ లైబ్రరీ ఆప్టేషన్ సర్వీసెస్ అన్నింటినీ ఆటోమేట్ వచ్చేసి యాక్టివేటీగా అక్యురేట్గా స్పీడ్ స్పీడ్ అప్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ప్రధానమైన రీజన్తో లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ చేస్తారు అనమాట అయితే దీని మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే 
మనం ఇంకా ఈ ఆపరేషన్స్ ఎఫిషియంట్గా ఉంటాయి మనకు తెలిసిన విషయం హౌస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్ రొటీన్స్ ఎన్హెచ్ఎస్సి యూజర్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఎఫెక్టివ్గా చేయచ్చు స్పీడ్ ఉంటుంది క్వాలిటీ ఉంటుంది ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అలాగే క్రియేటివ్ ఇంటరాక్టివ్ కొలాబరేషన్ పార్టిసిపే ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ సెంట్రిక్ యూజర్ సర్వీసెస్ చేయొచ్చు అనమాట మనకి ఇప్పుడు సెర్చింగ్ ఒక కేటలాగ్లో మాన్యువల్ కేటలాగ్లో సెర్చ్ చేసేదానికి ఆన్లైన్ ఓపాక్లో క్యాట్ చేస్తుంది జస్ట్ కీవర్డ్ ఇచ్చేస్తే మనకు దానికి రిలేటెడ్ మొత్తం మనకు డిస్ప్లే అవుతాయి డిఫరెంట్ బూలూన్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు లేకపోతే ట్రంకేషన్ సెర్చ్ డిఫరెంట్ సెర్చ్ ఫార్ములేషన్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ని మనం రెట్టివల్ చేయొచ్చు అనమాట అట్లాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అట్లాగే మనకి జస్ట్ సర్క్యులేషన్ ఒక బుక్ ఇష్యూ అయింది ఎవరికి ఇష్యూ అయింది ఎప్పుడు రిటర్న్ వస్తుంది ఇలాంటి ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ని కూడా మనం చాలా ఈజీగా ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అట్లాగే ఎస్డిఏ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తారు కొంతమంది కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీసెస్ లేకపోతే న్యూ అరైవల్స్ సంబంధించి అట్లాగే లైబ్రరీ మనకి సర్క్యులేషన్కి సంబంధించి ప్రధానంగా క్యాటలాగింగు అది ఒక డేటా ఎంట్రీ చేసేప్పుడు మనకు జ జెడ్ థర్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ద్వారా మన ఇంటర్నేషనల్ క్యాటలాగ్ డేస్ కూడా డేటా ఈ బిబ్లోగ్రఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు డేటా మళ్ళీ ఎంటర్ చేయకుండా ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ మనకి ఈ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ ద్వారా ఉంటుంది అనమాట సర్వీసెస్ ఎఫెక్టివ్ చేయొచ్చు మనకు తెలుసు కదా ప్రీవియస్ ఇప్పుడు బార్ కోడింగ్ ద్వారా సింపుల్గా బార్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఐడి కార్డ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ మనకి డిఫరెంట్ ఆటోమేషన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి స్టెప్స్ ఇన్ ఆటోమేషన్ ఉంటుంది మనకి స్టెప్స్ మళ్ళీగా జనరల్గా లా ఆటోమేషన్ స్టెప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక ప్లాన్ ఉండాలి ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ప్లాన్లో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ఆల్ ది రిక్వైర్ టాస్క్ మనకి ఏమేమి ఆటోమేషన్ చేయాలనేది టైమ్ లైన్ ఉంటుంది మరి ఎంత ఎంత ఎన్ని ఎంత కాలంలో ఇది ఫుల్ ఆటోమేషన్ చేయాలి ఎంత టైం పట్టదు అనేది అలాగే పర్సనల్ గ్రూప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డేట్ ఆఫ్ టాస్క్ సైట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ చెక్ లిస్ట్ మొత్తం ఏమేమి కావాలనే దానికి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ రిక్వైర్మెంట్ చెక్ లిస్టు ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్ చెక్ లిస్టు ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ స్టాఫ్ ఇచ్చే ట్రైనింగ్ సంబంధించి డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం ఏమి సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు దాని మీద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఎక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒక పనిచేస్తుందా లేదని చెక్ చేస్తానికి చెక్ లిస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్ షెడ్యూల్ వాటిని ఎప్పుడెప్పుడు షెడ్యూల్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి దీని మీద ప్లానింగ్ హార్డ్వేర్ మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్ మనకి ఈ విధంగా మనకి లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిఫరెంట్ డెకేట్స్లో ఎలా లైబ్రరీ ఆటోమేషన్స్ డెవలప్ అయింది వాటి కేటగిరీస్ అయింది డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయింది ఆరిజన్ ఫారెన్ ఆరిజన్ ఇండియన్ ఆరిజన్ వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం Thank you